ওনলি স্পোকেন ইংরেজিতে কথা বলার আয়োজন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো ওনলি স্পোকেন এর আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন স্পোকেন ইংলিশের আরো একটি নতুন আয়োজন নতুন ক্লাস স্ট্রাকচারের ক্লাস এটি হলো স্ট্রাকচারের ক্লাস 9 এর পূর্বে আমি যে ক্লাসগুলো নিয়েছি সেগুলোর লিংক দেখো ডান পাশে দিয়ে দিলাম সেখান থেকে তোমরা ক্লাসগুলো করে ফেলো এই ক্লাসগুলো খুবই ভাইটাল তুমি একটা সেন্টেন্সকে কোন প্যাটারনে সাজাবে কোন প্যাটারন অনুযায়ী তোমার ইংরেজিতে কথা বলা দরকার সেন্টেন্সগুলো মেকিং করা দরকার সেই স্ট্রাকচার নিয়ে বেসিক্যালি এখানে কথা বলা হয় আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো দেখো শিরোনামে আমি লিখে দিয়েছি প্রথম নাম্বারটা হাউ ম্যানি হাউ ম্যানি দিয়ে আমরা অনেক কথা বলি অনেক প্রশ্ন করি প্রশ্ন করা লাগতে পারে অ্যান্ড নাম্বার টু হলো হাউ মাছ তো এখানে একটু একটা বিষয় লক্ষ্য করো হাউ ম্যানি যদি ব্যবহার করো বা এটা দিয়ে তুমি প্রশ্ন করতে চাও তাহলে এরপরে তোমাকে ইউজ করতে হবে কাউন্টেবল নাউন এবং সেটা প্লুরাল তো এই জায়গাটায় আমি একটু অন্য কালার করে দিচ্ছি হ্যাঁ যাতে করে পরে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওকে সো হাউ ম্যানি এরপরে আমরা যে নাউনটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল মানে হলো সেই নাউন যেটাকে গণনা করা যায় একটা দুইটা তিনটা পাঁচটা এইভাবে বলা যায় ঠিক আছে এবং সেইগুলোরই প্লুরাল হয়ে যাবে এরপরে নর্মালি টেন্স অনুযায়ী অক্সলি ভার্ভ হবে এরপরে সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে তারপরে মেইন ভার্ভ অ্যান্ড অবভিয়াসলি শেষে কিছু লাগলে বসাতে হবে এবং সবার শেষে এক্সক্লেমেশন মার্ক যেটা লিখার ক্ষেত্রে বলার ক্ষেত্রে তো আর চিহ্ন দিতে হয় না তাই না বললেই বোঝা যায় যে ওটা প্রশ্ন নাকি সাধারণ সাধারণ কথা আচ্ছা এরপরে নাম্বার টুতে হাউ মাছ দিয়ে আমরা প্রশ্ন করব যদি এরপরে আমরা ব্যবহার করতে চাই বা ব্যবহার করার লাগে আনকাউন্টেবল নাউন মানে যেগুলোকে গণনা করা যায় না একটা দুইটা বলা যায় না যেমন হয়তো বা সময় হতে পারে চাউল হতে পারে চিনি হতে পারে মানে যেগুলো গণনা করা যায় না সেগুলো আনকাউন্টেবল তো এটাকেও আমি একটু অন্য কালার করে দিই এই জায়গাটা বিকজ এইটাই হলো মূল ফ্যাক্ট আর বাকি স্ট্রাকচারগুলো বা প্যাটার্নগুলো কিন্তু সবগুলো সেম দেখো আগেরটা এবং পরেরটা সেম তো হাউ ম্যানি শর্টকাটে আসছে সেটি হলো কাউন্টেবল নাউন প্লোরাল এবং হাউ মাছ আনকাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে কিন্তু সিঙ্গুলার প্লোরাল বলে কিছু নেই আনকাউন্টেবল নাউন মানেই কিন্তু অলওয়েজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ঠিক আছে এবার আমরা কিছু রিয়েল এক্সাম্পলস দেখব এটি হলো পেজ ওয়ান এরপরে কিন্তু পেজ টুতে হাউ মাছ দিয়ে এবং ব্যতিক্রম আরও বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে একটু ওয়েট করো দেখো আগে এটা আচ্ছা হাউ ম্যানি দিয়ে আমরা প্রশ্নগুলো আগে মেকিং করা শিখি যেমন ধরো এমন একটি বাংলা তুমি বলছো বা বলতে চাইছো যে কতজন মানুষকে তুমি দাওয়াত করবে কত জন এভাবে যখনই কত জন কত দিন কত ছাত্র ছাত্রী কতটি বই কতজন সদস্য এমন ভাবে কাউন্টিং করা যায় যেগুলোকে তুমি কত জন কতটি বলতে পারছো সেই সব ক্ষেত্রে তোমাকে হাউ ম্যানি ইউজ করতে হবে তো হাউ ম্যানি ক্ষেত্রে এই বিষয়টা খেয়াল করে দেখো পরে কিন্তু কাউন্টেবল নাউন যেটা গণনা করা যায় পিপল সো পিপলকে কিন্তু গণনা করা যায় একটা দুইটা তিনটা মানুষজন বলা যায় তো সো হাউ ম্যানি পিপল উইল ইউ ইনভাইট ঠিক আছে কতজন মানুষকে তুমি দাওয়াত করবে একটু প্যাটার্নটা খেয়াল করো হাউ ম্যানি এরপরে নাউনটা কি হবে কাউন্টেবল এবং সেটি প্লুরাল পিপল কিন্তু নিজেই হচ্ছে কাউন্টেবল এবং প্লুরাল হয়ে আছে ওকে এরপরে আমরা অক্সলি ভার্ভ নিয়ে আসবো আমরা বলেছি কতজনকে দাওয়াত করবে মানে ফিউচার এই জন্য উইল নিয়ে আসা হয়েছে তুমি করবে ইউ ইনভাইট মানে দাওয়াত করবে ওকে এই প্যাটার্ন অনুযায়ী তুমি এইটাকে তুমি কিভাবে লিখবে যে জানুয়ারি মাসে কতদিন এটা বলতেই পারো ফেব্রুয়ারি মাসে কতদিন সেপ্টেম্বর মাসে কত দিন বলতেই পারো সো এই যে কত দিন দিনকে কিন্তু গণনা করা যায় একদিন দুই দিন বলা যায় না এই জন্য এটিকে কাউন্টেবল নাউন বলছি আমরা এবং সেটা কিন্তু প্লোরাল করা আছে তুমি খেয়াল করে দেখো সো এইটাতে প্রশ্ন করব হাউ ম্যানি ডেজ আর দেয়ার ইন জানুয়ারি মান্থ ওকে এভাবে করে যে কোনো মাসের নাম তুমি এখানে ব্যবহার করতে পারো ফেব্রুয়ারিতে কয়দিন হাউ ম্যানি ডেজ আর দেয়ার ইন ফেব্রুয়ারি মান্থ ওকে এভাবে করে যে কোনো মাসের নাম এই জায়গাতে বসে দিতে পারো বা এই প্যাটার্নে অসংখ্য কথা বলতে পারো নাম্বার থ্রিতে এমন একটি কথা বলতে চাচ্ছ যে এখন ক্লাসে ছাত্র ছাত্রী কতজন হাউ ম্যানি স্টুডেন্টস দেখো স্টুডেন্টস এটা কিন্তু কাউন্টেবল নাউন এবং সেটা কিন্তু প্লোরাল হয়ে গেছে এই জন্য হাউ ম্যানি ইউজ করা হলো ভুল করে হাউ মাছ ইউজ করা যাবে না যেহেতু পরে আমরা কাউন্টেবল নাউন ইউজ করছি গণনা করা যায় ছাত্র ছাত্রীকে বলা যায় একটা দুইটা তিনটা তাহলে কি বলবো হাউ ম্যানি স্টুডেন্টস আর দেয়ার ইন দ্য ক্লাস রুম বা ক্লাস এরপর নাম্বার ফোর তোমার কাছে ইংরেজি শেখার কয়টি বই আছে তোমার কাছে গল্পের কয়টি বই আছে তোমার কাছে সাধারণ জ্ঞানের কয়টি বই আছে এই টাইপের কথাগুলো বলতেই পারো তো যেহেতু আমি বলেছি বই তো বইগুলোতে বইগুলোকে তো গণনা করা যায় তাই না একটা বই
So, how many English learning books do you have? Tomar kache ache. Clear? Kobi shohoj ebong darun bishoy. Ekhi pattern e shobgulo question number 5. Tomar barite koto jon shodosho? Kobi vital ekti question. Spoken e khetre kotha bolar shomoy conversation e khetre onek kothar majhe kintu ei proshno ta amra boli bola lagtei pare. Tomar barite koto jon shodosho? Shodosho member obviously etake gonona kora jay, counting kora jay, countable noun ebong lokkho kore dekho sheti kintu plural hoye geche ba kortei hobe. কেন না আমরা হাউ ম্যানি ইউজ করছি সো হাউ ম্যানি মেম্বারস আর देयर ইন ইওর হাউস হাউ ম্যানি মেম্বারস আর देयर ইন ইওর হাউস এখন আমি যদি বলি যে তোমার ফ্যাক্টরিতে কতজন মানুষ আছে তাহলে কি বলবে হাউ ম্যানি পিপল অর হাউ ম্যানি ওয়ার্কারস হাউ ম্যানি মেম্বারস আর देयर ইন ইওর ফ্যাক্টরি এই একই প্যাটারনে তুমি কথাগুলো বলতে পারো নাম্বার 6 তোমার জেলায় কতটি থানা আছে হ্যাঁ এটা না বলে তুমি এটা বলতে পারো যে তোমার থানায় কতটি গ্রাম আছে বা পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে তাই না এইভাবে এই প্যাটারনে কিন্তু তুমি অনেকগুলো কথাই বলতে পারো তাহলে আমরা যদি এই প্যাটারনে বলি যে তোমার জেলায় কয়টি থানা আছে তো থানাকে তো কাউন্টিং করা যায় তাই না একটা থানা দুইটা থানা তাহলে আমরা বলবো হাউ ম্যানি কাউন্টিং করা যাচ্ছে পুলিশ স্টেশনস এই যে আমরা প্লোরাল করে দিয়েছি হাউ ম্যানি পুলিশ স্টেশনস আর দেয়ার ইন ইয়োর ডিস্ট্রিক্ট তাহলে আমি যদি বলি যে তোমার জেলায় কয়টি গ্রাম আছে তাহলে কি হবে how many villages how many villages are there in your police stations tomar thanay right ei bhabe kintu tumra ei pattern ta use kore oshongkho kotha bolte paro to ei holo how many er byabohar ba how many diye proshno ebar amra porer page e chole jabo page 2 te jekhane how much diye onek gulo proshno kora dekhbo ebong shonge byatikrom niyom o royeche okay ei page how much how much e pore uncountable noun I hope মনে আছে একটু আগে আমরা দেখে আসলাম তো আরেকটি কথা এই পর্বে আমি একটু মনে করে দিই তোমাদের সেটি হলো ক্লাস তো আমি অনেক নিচ্ছি বা অনেকগুলো ক্লাস হয়েও গেছে চ্যানেলে বাট তোমরা কতটুকু কাজে লাগাচ্ছ সেটা একটু আমাকে কমেন্টে জানাবে আর যদি কেউ প্রবলেম ফেস করো যে স্যার আসলে ক্লাসগুলো কিভাবে করব অনেক সময় এমন হয়তো যে ধরো একটা বই তুমি কিনলে একটা বই একটা ইউটিউব চ্যানেল লাইক একই রকম অনেকটা তো একটা বই একটা ইউটিউব চ্যানেল তুমি তোমার কাছে নিলে এখন বিষয় হচ্ছে সেটাকে তুমি কিভাবে ইউজ করবে সেটা তোমাকে জানতে হবে যারা এই প্রবলেমগুলো ফেস করছো যে বুঝতেই পারছো না যে কোথায় থেকে শুরু করব যারা নতুন ভিওয়ার্স রয়েছো তারা একটু আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো আর যদি মনে মনে করো যে কমেন্ট না করে আর অন্য কোথাও তাহলে অবভিয়াসলি আমার ফেসবুক পেজ রয়েছে সেখানে তোমরা জানাতে পারো ওইটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড অবভিয়াসলি দেখো আমি স্ক্রিনও দিয়ে দিলাম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইংলিশ মজা এ ওয়ান ফেসবুক পেজে কানেক্ট হয়ে তোমার সমস্যাগুলো শেয়ার করতে পারো জানাতে পারো আমি তোমাকে হেল্প করব কোথায় থেকে শুরু করা দরকার অ্যানিওয়ে যেটা বলছিলাম হাউ মাছের পরে আনকাউন্টেবল নাউন যেগুলোকে গণনা করা যায় না তুমি কতটুকু চিনি খাবে আগে আমরা দেখি এখানে আনকাউন্টেবল নাউন কোনগুলো রয়েছে যেগুলো গণনা করা যায় না চিনি চিনিকে গুনতে পারবে টাকা হ্যাঁ তোমরা অনেক হয়তো বলতে পারো যে টাকা তো গোনা যায় হ্যাঁ ঠিক আছে টাকাটাকে যখন আমরা মানি লিখছি সেটাকে কিন্তু আনকাউন্টেবল বলতে হয় খুব ভালো করে মাথায় ঢুকে রাখো মানি অলওয়েজ আনকাউন্টেবল আর টাকাকে কাউন্টেবল বলা হয় ঠিক আছে এইটুকু জাস্ট মেনে নাও বুঝে নাও আমরা গ্রামার নিয়ে গ্রামারের ক্লাসে আলোচনা করতে পারি বাট এখানে শুধু এইটুকু মাথায় রাখো মানি মানি আনকাউন্টেবল সো মানি বলো সুগা বলো অথবা তুমি মিল্ক বলো ওয়াটার বলো হানি বলো এগুলো কিন্তু সবই আনকাউন্টেবল তুমি চাইলে এগুলোকে কাউন্টিং করতে পারো না ঠিক আছে সো এরকম আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে হাউ মাছ দ্বারা সো এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করবে কতটুকু বা কত পরিমাণ মানে পরিমাণ বা কতটুকু এই কথাটা বারবার ঘুরে ফিরে আসবে যেগুলো গণনা করা যায় না যেমন ধরো তুমি এমন একটি বাংলা বলছো তুমি কতটুকু চিনি খাবে তুমি কতটুকু দুধ খাবে তুমি কতটুকু মধু খাবে তুমি কতটুকু চা পান করবে সো এই যে আমরা যেটা বলছিলাম সবই আনকাউন্টেবল মধু পানি চিনি গণনা করা যায় না সো হাউ মাছ এখানে কিন্তু ভুল করে হাউ ম্যান ইউজ করা যাবে না হাউ মাছ সুগা ওকে আনকাউন্টেবল নাউন সো হাউ মাছ সুগা উইল ইউ ইট তুমি খাবে ফিউচার টেন্স তুমি খাবে অথবা তুমি নেবে কতটুকু চিনি তুমি নেবে তাহলে কি বলবে হাউ মাছ সুগা উইল ইউ টেক ওকে নাম্বার টু এমন একটি বাংলা তুমি বলছো যে কি পরিমাণ টাকা তুমি খরচ করেছিলে কি পরিমাণ টাকা তুমি তার বিয়েতে খরচ করেছিলে তোমার অনুষ্ঠানে খরচ করেছিলে এটসেট্রা সো হাউ মাছ মানি যেহেতু মানিটাকে আমরা আনকাউন্টেবল বলেছি তুমি মেনে নিয়েছ সো অবভিয়াসলি তার আগে কি দিয়ে প্রশ্ন করবে হাউ মাছ সো হাউ মাছ মানি খরচ করেছিলে পাস্ট টেন্স পাস্ট মানে কিন্তু ডিড এটা মাথায় রাখতে হবে ডিড ইউ স্পেন্ড তুমি খরচ করেছিলে কি পরিমাণ টাকা তুমি খরচ করো সো তখন কি বলবে প্রেজেন্ট টেন্স হাউ মাছ মানি ডিউ স্পেন্ড কি পরিমাণ টাকা সে খরচ করে হাউ মাছ মানি 
does she spend ba he spend okay tense er ekta byapar royeche future money will ar past money holo did er pore number 3 te freeze e ki poriman dud ache dud uncountable poriman so ki bolbo how much milk how much water how much honey is there in the freeze freeze e dud ache is there মানে বেসিক্যালি বাক্যটাকে যদি আমরা অ্যাসারটিভে লিখতাম এমনি সাধারণত আমরা বর্ণনামূলকভাবে বলতাম তাহলে কি বলতাম দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ আ লট অফ মিল্ক ইন দ্য ফ্রিজ বা দেয়ার ইজ আ সাম মিল্ক ইন দ্য ফ্রিজ সো এইসব বাক্যগুলো দেয়ার ইজ দ্বারা শুরু করতে হয় প্রশ্নবোধকের জন্য দেয়ারের পূর্বে কিন্তু অক্সলে ভাটটা চলে এসেছে ওকে এইবার আমরা দেখব হাউ মাছ এবং হাউ ম্যানি দিয়েও ব্যতিক্রম কিছু নিয়ম হতে পারে সেটার আমরা এক্সেপশন বা ব্যতিক্রম দেখব নাম্বার ওয়ান এখানে আমরা যখন কোনো কিছুর প্রাইস বা দাম জিজ্ঞাস করি কোনো দোকানে যাওয়ার পর কিছু কিনতে চাই একটা পর্যায়ে কিন্তু তোমাকে বলতে হয় যে ওই প্রোডাক্টটার দাম কত ওই শার্টের দাম কত ওই জুতো জোড়ার দাম কত ঠিক আছে সো এরকম যখন আমরা কোনো প্রোডাক্টের দাম জানতে চাইবো কোনো বিষয় সম্পর্কে বা তার দাম জানতে চাইবো তখন আমরা এই প্যাটার্নটি ইউজ করব এখানে একটা বিষয় বলি যখনই দাম জানতে চাই আমরা তখন কিন্তু সর্বদা আমরা কত কথাটি ইউজ করি তুমি খেয়াল করে দেখবে যেমন আমরা বলি যে এই পণ্যটির দাম কত এটা আমার কাছে কত দাম পড়বে দেয়ালে ঝোলানোর জামাটির দাম কত মানে কত কথাটি আসবে যখন এরকম কত দিয়ে আমরা কোনো পণ্যের প্রাইস বা দাম জিজ্ঞাসা করতে চাইব তখন হাউ মাছ এই ফ্রেসটি আমরা ইউজ করব এবং এরপরে কিন্তু আমরা আর নাউন দেব না যেমন আগে কিন্তু খেয়াল করে দেখো হাউ মাছ এই হাউ মাছের পরে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা করে নাউন ইউজ করেছিলাম তুমি খেয়াল করে দেখো আনকাউন্টেবল নাউন ইউজ করেছিলাম বাট যখন প্রাইস বা কোনো প্রোডাক্টের দাম জানতে চাইবো সেখানে সরাসরি কিন্তু নাউন না বসে দেখো টেন্স বুঝে ঘটনা বোঝে তোমাকে অক্সিলের ভারটাকে নিয়ে আসতে হচ্ছে ঠিক আছে সো হাউ মাছ আমরা কিন্তু নাউন দেব না পণ্যটির দাম কত আসবে হাউ মাছ ডাজ দিস প্রোডাক্ট কস্ট এই যে নাউনটা এই নাউনটা কিন্তু সাবজেক্ট হয়ে যাবে সো হাউ মাছ ডাজ দিস দিস প্রোডাক্ট কস্ট এই প্রোডাক্টের দাম কত ওকে এটা আমার কাছে কত দাম পড়বে এমনটা বলতে পারি পড়বে মানে ফিউচার পড়েনি পড়বে এটা আমি যদি কিনতে চাই কত দাম পড়বে হাউ মাছ উইল ইট কস্ট মি এটা আমার কাছে কত দাম পড়বে বারবার লক্ষ্য করো হাউ মাচ এগুলো পরে কিন্তু আমরা কোনো নাউন দিচ্ছি না আগের মতো ঠিক আছে যখন বাংলা অর্থ দামের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আমরা কত কথাটি ইউজ করি এরপর নাম্বার থ্রি ধর তুমি এমন এমন একটি কথা বলতে চাচ্ছ যে দেয়ালে ঝুলনো জামাটির দাম কত অথবা ডিসপ্লেতে রয়েছে সেই জামাটির দাম কত সো হাউ মাচ ইজ দ্য ড্রেস হ্যাঙ্গিং অন দ্য ওয়াল অথবা হাউ মাচ ইজ দ্য ড্রেস হ্যাঙ্গিং অন ডিসপ্লে ডিসপ্লে করা ঝুলনোটি ঝুলনো জামাটির দাম কত ওকে আশা করি এই ব্যতিক্রম ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছ যে হাও মাছে পরে কোন সব ক্ষেত্রে নাউন দিতে হয় আর কোন ক্ষেত্রে নাউন দিতে হয় না ওকে তারপরে প্র্যাকটিস করবে এই ধরনের বাংলাগুলো বা এই টাইপের বাংলাগুলো মনে মনে একটু তৈরি করবে এবং সেগুলোকে ইংলিশে ট্রান্সফর্ম করার চেষ্টা করবে যদি কনফিউশনের মধ্যে থাকো অবভিয়াসলি আমাকে তুমি জানাবে আমি চেষ্টা করব সেগুলোর সঠিক আনসার দিয়ে দেওয়ার জন্য এক্সেপশন টু বা ব্যতিক্রম অমিটিং নাউন অর্থাৎ অনেক সময় আমরা যেটা দেখলাম যে হাও ম্যানি বা হাও মাছে পরে নাউন নিয়ে আসতে হয় তো এই নাউনটাকে আমরা একেবারে বাদ দিয়েও প্রশ্ন করতে পারি এই অমিটিং নাউন অমিটিং মানে হচ্ছে উদ্ধ করা বা বাদ দেওয়া এই বাদ দেওয়ার প্রসেসটা কখন এক্ষেত্রে অবভিয়াসলি দুজন মানুষকে উপস্থিত থাকতে হবে আগের জন্য একটা কথা বলবে সেই কথার রেস ধরে বা সেই কথা বুঝে তুমি প্রশ্ন করবে ঠিক আছে যেমন ধরো একজন ব্যক্তি একটা কথা বলল যে আমি একসাথে বিশটি কলা খেতে পারি তো সে ইংলিশে বলছে যে আই ক্যান ইট টোয়েন্টি ব্যানানাস অ্যাট এ টাইম আমি একসাথে বিশটি কলা খেতে পারি এখন ধরো তুমি বা আমি প্রশ্ন করছি হাউ ম্যানি ডিউ ইট অ্যাট এ টাইম একসাথে তুমি কয়টি কলা খেতে পারো বাট লক্ষ্য করে দেখো একসাথে তুমি কতটি কলা খেতে পারো আমি কিন্তু এখানে কলার ইংলিশটা এই জায়গায় দেওয়া দরকার ছিল দেয়নি মানে আমি কিন্তু এভাবে বলতে পারতাম হাউ ম্যানি ব্যানানাস ডিউ ইট অ্যাট এ টাইম তো এই হাউ ম্যানির পরে কিন্তু আমি ব্যানানাস এই নাউনটিকে আমি অমিটিং করলাম বা উদ্ধ করলাম এটা তখনই বলা যাবে যখন আগে একজন একটা নাউন নিয়ে বা কোনো একটি বিষয় নিয়ে স্পেসিফিক কথা বলবে সেইটাকে তুমি ইচ্ছা করলে হাউ মেনি পরে বাদ দিতে পারবে বাট হঠাৎ করে তুমি কিন্তু কখনোই এই কথাটি কাউকে বলতে পারবে না যে হাউ মেনি ডিউ ইট অ্যাট এ টাইম তুমি একসাথে কতটি খেতে পারো তাহলে কিন্তু একজন প্রশ্ন করবে যে আপনি আসলে কিসের কথা বলছেন আমি কি খেতে পারি তাই না ব্যাপারটি এরকম এসে যায় তাহলে একজন ব্যক্তি যদি কোনো কথা বলে স্পেসিফিকভাবে সেখানে যদি নাউনের নাম আর নির্দিষ্টভাবে থাকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে হাও ম্যানি বা হাও মাছ যেটাই বলি তারপরে কিন্তু নাউনটি স্পোকেনের ক্ষেত্রে আর কোনোভাবে দেওয়ার দরকার নেই অনলি স্পোকেনের জন্য কি
ঠিক আছে এই জায়গাটা নাউন ইউজ করতে হবে তারপরে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে হাও মাছের ক্ষেত্রে যেমন ধরো এরকম যে আমার কিছু চিনি দরকার আমার কিছু পানি দরকার আমার কিছু দুধ দরকার আই নিড সাম সুগা আই নিড সাম ওয়াটার রাইট সো এইসব ক্ষেত্রে এখন তুমি কি বলবে হাও মাছ কেন হাও মাছ বলছো বলো তো সুগা আনকাউন্টেবল তাই এখানে হাও মেনি কেন নিয়েছিলে ব্যানানাস কাউন্টেবল প্লুরাল তাই প্যাটার্নটা সেম শুধুমাত্র এখানে নাউনটাকে আমরা লুকিয়ে ফেলছি হাও মাচ ডিউ নিড তোমার কতটুকু প্রয়োজন তাহলে বলো তো আমরা এখানে কি লুকিয়ে ফেললাম ওমেটিং করলাম হাও মাচ সুগা ডিউ নিড দরকার নেই স্পোকেনের ক্ষেত্রে বা রিটার্নের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবে স্পোকেনের ক্ষেত্রে এই ফরমেটিংগুলো বা এই ফরমেটগুলোই দরকার আশা করি হাও মাচ এবং হাও ম্যানির ব্যবহার বুঝতে পেরেছ এখন যেটা করতে হবে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আমি যে রিয়েল এক্সাম্পলসগুলো দিলাম বাংলা এই টাইপের বাংলাগুলো নিজেরা তৈরি করবে এবং সেগুলোর ইংলিশ বলার চেষ্টা করবে আশা করি এই সব প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে তোমার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে থ্যাংকস ফর টুডে ভেরি সুন আই উইল বি হিয়ার উইথ নিউ লেসন ফর স্পোকেন আইটেম তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ